వెల్కమ్ బ్యాక్ టు విచిత రాజ్కుమార్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఈరోజు వీడియోలో మనము జిఎఫ్సీ సబ్జెక్ట్ నుండి ఇంటర్ వొకేషనల్ చదువుతున్న సెకండ్ ఇయర్ విద్యార్థుల కోసం యూనిట్ త్రీ స్వయం ఉపాధి యూనిట్ నుండి థర్డ్ టాపిక్ మేనేజింగ్ స్మాల్ ఎంటర్ప్రైజ్ చిన్న వ్యాపార సమస్యల నిర్వహణ సబ్ టాపిక్ నుండి చిన్న ముఖ్యమైన ప్రశ్నలు మరి సమాధానాలు ఈరోజు వీడియోలో మనం తెలుసుకుందాం ఇది ముఖ్యంగా ఇంటర్ వొకేషనల్ చదువుతున్న సెకండ్ ఇయర్ విద్యార్థులకు తెలంగాణ స్టేట్లో ఉన్న విద్యార్థుల కోసం మాత్రమే థర్డ్ యూనిట్ సెల్ఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ స్వయం ఉపాధి అనే యూనిట్లోని మూడవ టాపిక్ మేనేజింగ్ స్మాల్ ఎంటర్ప్రైజ్ చిన్న వ్యాపార సమస్యల నిర్వహణలోని ముఖ్యమైన ప్రశ్నలు మరి సమాధానాలు మీకోసం చిన్న వ్యాపార సమస్యల నిర్వహణ మేనేజింగ్ స్మాల్ ఎంటర్ప్రైజ్ లైన్ వ్యవస్థ మరి ఫంక్షనల్ వ్యవస్థలు అంటే ఏమిటి లైన్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ లైన్ లైన్ ఆఫ్ అథారిటీ ఒక ఉన్నత అధికారి తన కింది ఉద్యోగికి అధికారం మొప్ప చెప్తే అతను తన కింది పనిచే వ్యక్తికి అధికారాన్ని బదిలీ చేస్తాడు దీని స్కేలార్ వ్యవస్థ లేదా మిలిటరీ వ్యవస్థ లేదా వర్టికల్ వ్యవస్థ లేదా డిపార్ట్మెంట్ల వ్యవస్థ లేదా లైన్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ ఆర్ లైన్ ఆఫ్ అథారిటీ అంటారు సుపీరియర్ మరి సబార్డినేట్ సంబంధమే ఇందులో ముఖ్యాంశం ఓకే ఈ విధమైన లైన్ వ్యవస్థలో నిర్వహించాల్సిన కార్యక్రమాలను విభాగాలుగా విభజించి ఒక్కొక్క విభాగాన్ని ఒక్కొక్క మేనేజర్ ఆధ్వర్యంలో ఉంచుతారు దీని లైన్ ఆఫ్ అథారిటీ అంటే అధికార క్రమం ఉన్న అధికారంతో తన కింద ఉన్న వ్యక్తులతో ఆ పనిని పూర్తి చేసేలా నిర్వర్తించడాన్ని మన లైన్ ఆఫ్ అథారిటీ లేదా లైన్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ లేదా మిలిటరీ లేదా స్కేలా లేదా వర్టికల్ లేదా డిపార్ట్మెంట్ ఇన్ని రకాల పేర్లతో పిలుస్తారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి ఒక ప్రిన్సిపల్ గారు ఉన్నారు ఓకేనా ప్రిన్సిపల్ ప్రిన్సిపల్ హీ విల్ ద సో మచ్ ఆఫ్ అథారిటీ ఒకటి అతనికి అధికారం అనేది ఉంటుంది దీని లైన్ ఆఫ్ అథారిటీ అంటారు అంటే అధికార క్రమం ఒక అధికారం అనేది ఒక ఇతనికి ప్రిన్సిపల్కి హీ వి హీ హర్ షీ విల్ హ్యావ్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ అండ్ అథారిటీ రిగార్డింగ్ లైక్ ఎ కాలేజ్ ఆర్ స్కూల్ ఓకే కాబట్టి తనకు అధికారం అనేది ఉంటుంది ఈ హ్యాస్ టు కంప్లీట్ ద వర్క్ సో ఈ ఈ విల్ ట్రై టు కంప్లీట్ ద వర్క్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ది సబార్డినేట్స్ తన కింద ఉన్న ఉద్యోగులతోటి తనకు అనుకున్న పనిని ఏంటిది అనుకున్న టైంకి కంప్లీట్ చేసేలా చేస్తారు ఓకేనా కాబట్టి ఇక్కడ అధికార క్రమం అంటే ఏంటిదంటే తనకున్న అధికారంతో కింద స్టాఫ్ అంటే కాలేజ్ కాలేజ్ స్టాఫ్ తర్వాత స్కూల్ స్టాఫ్ తర్వాత వీళ్ళందరూ కూడా టీచింగ్ స్టాఫ్ కింద వస్తారు ఓకేనా టీచింగ్ స్టాఫ్ టీచింగ్ స్టాఫ్ కింద ఇంకెవరు ఉంటారు నాన్ టీచింగ్ స్టాఫ్ నాన్ టీచింగ్ స్టాఫ్ అంటే ఆఫీస్ స్టాఫ్ ఉండొచ్చు ఓకే అర్థమవుతుంది అదేవిధంగా కుకింగ్ స్టాఫ్ హాస్టల్తో కుకింగ్ స్టాఫ్ ఉంటుంది అదేవిధంగా ఇంకా ఫోర్త్ క్లాస్ ఎంప్లాయీస్ ఓకే సో ఈ విధంగా అనేక రకాలుగా ఓకే వ్యవస్థ అనేది ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఏంటిదంటే ప్రిన్సిపల్ తనకున్న అధికారంతో కింద ఉన్న ఉద్యోగికి అధికారం అప్ప చెప్తే అతను తన కింద ఉన్న వారితోటి ఆ పనిని పూర్తి చేయేలా చేసే దాన్ని ఏమంటారంటే లైన్ వ్యవస్థ లేదా లైన్ ఆర్గనైజేషన్స్ అంటారు అర్థమవుతుందా ఒక ప్రిన్సిపల్ తనకు ఉన్న అధికారంతో కింద ఉన్న మేడమ్స్ కాలేజ్ మేడమ్స్ కావచ్చు స్కూల్ మేడమ్స్ కావచ్చు మేడమ్స్ తోటి ఓకే తనకున్న అధికారం ఎవరికి బదిలీ చేస్తాడు కింద ఉన్న టీచర్స్కి టీచర్స్ ఏం చేస్తారు ఒక ప్రిన్సిపల్ మేడం మేడం గారు చెప్పారు మీరు ఈ వర్క్ను కంప్లీట్ చేయాలని వారు పైన ఇచ్చిన అధికారాన్ని ఉపయోగించుకొని కింద ఉన్న వారితోటి వాళ్ళు ఆ వర్క్ అయ్యేలా చేస్తారు దీనే లైన్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ లైన్ లైన్ ఆఫ్ అథారిటీ అంటారు అర్థమవుతుందా ఓకే నెక్స్ట్ కమింగ్ ది ఫంక్షనల్ వ్యవస్థ ఈ విధానం మొత్తం నిర్వహణ వ్యవస్థ నిర్వహించాల్సిన పనులను బట్టి విభజిస్తారు ఒక వ్యాపార సమస్యల ఉత్పత్తి నియామకాలు కొనుగోలు మార్కెటింగ్ ఆర్థిక విషయాలు అనేవి సాధారణంగా నిర్వహింపబడే కార్యక్రమం వీటిని వివిధ శాఖలకు అప్పగిస్తారు ఈ కార్యక్రమ నిర్వహణకు కార్యనిర్వాహక మేనేజర్ నియమింపబడతారు ఈ మేనేజర్లకు తమ ఆధీనంలోని ఉద్యోగులపై అధికారం ఇవ్వబడుతుంది ఓకేనా ఇది ఇది మామూలుగా ఏ విధంగా ఉంటుంది అంటే ఏ విధంగా ఉంటుంది ఆర్డర్ ఇట్లా కానీ ఈ విధంగా ఉంటుంది ఇది ఎవరికి వారే ఇట్లా ఓకే నెక్స్ట్ ఏబిసి విశ్లేషణ అంటే ఏమిటి ఒక ఉత్పత్తి సంస్థ తన వద్ద ఉన్న మెటీరియల్లో విలువైన సరుకుపై ఎక్కువ నియంత్రణను తక్కువ విలువైన సరుకుపై తక్కువ నియంత్రణ పాటించే విధానాన్ని ఏబిసి విశ్లేషణ అంటారు ఇన్వెంటర్ నియంత్రణ విధానం కంటే ఇది మేలైనది ఈ విధానంలో ఇన్వెంటర్ సరుకులు మూడు తరగతులు విభజించబడి ఉంటాయి కాబట్టి ఇక్కడ ఏంటంటే ఏబిసి ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఏబిసిలో ఇందులో ఏంటిదంటే విలువైన సరుకుపై ఎక్కువ నియంత్రణ ఉంటుంది ఓకేనా మనం బంగారం కాబట్టి బంగారం ఇష్టం వచ్చిన ఎక్కడ అక్కడ పెడతామా పెట్టాం అంటే దాని ఎక్కువ నియంత్రణ మనం ఆధీనంలో ఉంచుతాము తక్కువ విలువైన సరుకుపై అంటే సరుకు పండి ఇప్పుడు సోప్స్ కావచ్చు డిటర్జెంట్ కావచ్చు ఇంకేదైనా పౌడర్స్ కావచ్చు ఏవైనా వాటి మనము బంగారంకి ఇచ్చిన
ఒక మొత్తం సరుకుల పది శాతం ఉన్నప్పటికీ దానికి మొత్తం విలువలు ఎంత ఇస్తారంటే డెబ్బై శాతం విలువ దాని కలిగి ఉంటాయి ఓకే కేటగిరీ బి తక్కువ విలువైన సరుకులు మొత్తం ముప్పై శాతం ఉన్నప్పటికీ మొత్తం ఇరవై ఇరవై శాతం విలువను కలిగి ఉంటాయి ఓకేనా నెక్స్ట్ కేటగిరీ సి అతి తక్కువ విలువైన సరుకులు మొత్తం సరుకులు యాభై శాతం ఉన్నప్పటికీ మొత్తం విలువలు ఐదు శాతం మాత్రమే విలువను కలిగి ఉంటాయి చూడండి ఇక్కడ ఓకే ఎక్కువ కేటగిరీలో విలువైన వస్తువులకు డెబ్బై శాతం విలువ అంటే ఎక్కువ నియంత్రణ ఉంది మధ్య రకం అంటే తక్కువ విలువైన వస్తువులకు ఓకే ఇరవై శాతం విలువను కలిగించారు ఓకేనా అదే అతి తక్కువ విలువైన వస్తువులకు అతి తక్కువ నియంత్రణ ఇక్కడ ఫైవ్ పర్సెంట్ అని ఇచ్చారు ఓకే అర్థమవుతుందా ఓకే కాబట్టి కేటగిరీ ఏపై ఉన్న ఎక్కువ జాగ్రత్త కేటగిరీ బిపై ఉండదు కేటగిరీ బిపై ఉన్న నియంత్రణ అనేది కేటగిరీ సి అనేకి ఉండదు కాబట్టి కేటగిరీ బిపై సాధన స్థాయి జాగ్రత్త మరి కేటగిరీ సి సరుకుల్ని ఎక్కువగా తెప్పించాలి దీంతో నిర్వహణ ఖర్చులు తక్కువ అవుతాయి ఓకేనా సరుకుల శాతం అయితే పది శాతం కాబట్టి విలువ దానికి ఎంత ఉంటుంది డెబ్బై కేటగిరీ బి ముప్పై శాతం విలువ ఎంత ఇరవై శాతం కేటగిరీ సి యాభై ఐదు అది ఐదు కాబట్టి టోటల్ హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ ఓకే సోర్స్ ఆవార్జ అనగానే సోర్స్ ఆవార్జ అంటే స్పోర్ట్స్ స్వీకరించిన మరి జారీ చేసిన వస్తువుల జాబితా ప్రతి వస్తువు ప్రతి తరగతి వస్తువు ఒక అకౌంట్ తెరవాలి ఈ అకౌంట్స్లో యూనిట్ సంఖ్య నమోదు చేయాలి ప్రతి స్వీకృతి తర్వాత బ్యాలెన్స్ను చేయాలి ఈ సోర్స్ ఆవాజ ద్వారా ఎప్పటికప్పుడు వస్తువుల స్టాకును గురించి తెలుసుకోవచ్చు వివిధ స్టాక్ స్థాయిలను తెలుసుకోవడానికి ఇది ఉపయోగపడుతుంది ముందుగా వచ్చిన ధరకు ముందుగా జారీ చేయనిది పీఫో ఎక్కువ ధరకు ముందుగా జారీ చేయనిది పీఫో ఫస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవు పీఫో అంటే ఏంటంటే ఫస్ట్ ఇన్ అంటే ఫస్ట్ వచ్చింది ఫస్ట్ అయిపోగొట్టి ఇప్పుడు మెడిసిన్స్ వచ్చాయి కాబట్టి వచ్చినాయి అని వెంటనే అయిపోగొట్టాలి ఓకేనా అందుకే దాన్ని పీఫో పీఫో అంటే ఏంటిది ఫస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్ ఓకే ఫస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్ ఎఫ్ఐఎఫ్ ఓకే ఓకే స్పోర్ట్స్ ఆవర్జ అంటే సోర్స్ స్వీకరించిన మరి జారీ చేసిన వస్తువుల జాబితా ప్రతి తరగతి వస్తువు అకౌంట్ తిరగాలి ఓకే ఎందుకంటే ఒక అకౌంట్ ఉంటుంది ఈ అకౌంట్స్లో యూనిట్ సంఖ్య నమోదు చేయాలి ప్రతిసారి యూనిట్ సంఖ్య నమోదు చేయాలి ప్రతి స్వీకృతి తర్వాత బ్యాలెన్స్ని చేయాలి సో దీని ద్వారా ఎప్పటికప్పుడు వస్తువుల స్టాక్ను గురించి తెలుసుకోవచ్చు ఓకే స్టాక్ తెలుసుకోవడానికి ఉపయోగపడుతుంది కాబట్టి ముందుగా వచ్చిన ధరకు ముందు జారీ చేయండి కాబట్టి పీఫో ఎక్కువ ధరకు ముందుగా జారీ చేయండి పీఫో ఓకే నెక్స్ట్ నగదు ప్రవాహ విశ్లేషణ అంటే ఏమిటి ఇది నియంత్రణ కోసం తయారు చేసుకున్న నివేదిక ఒక అకౌంటింగ్ కాలానికి మరి ఒక అకౌంటింగ్ కాలానికి మధ్య నగదు విలువలు వచ్చిన మార్పులను విశ్లేషించడానికి ఒక నియంత్రణ సాధనంగా ఉపకరిస్తుంది ఇందు ఇన్ ఫ్లోస్ అండ్ అవుట్ ఫ్లోస్ నమోదు చేయబడి ఉంటాయి నగదు ప్రవాహ విశ్లేషణ అంటే ఓకే ఇది నియంత్రణ కోసం ఏర్పాటు చేసిన నివేదిక ఒక అకౌంటింగ్ కాలానికి మరి ఒక అకౌంటింగ్ కాలానికి మధ్య నగదు విలువలో వచ్చిన మార్పులను ఓకేనా ఒక అకౌంటింగ్ కాలానికి మరి ఒక అకౌంటింగ్ కాలానికి మధ్య నగదు విలువలో వచ్చిన మార్పులను విశ్లేషించడానికి ఉపయోగించేది నగదుకు ఆధారాలు వివిధ వ్యాపార కార్యకలాపాల ద్వారా సమకూర్ పైకం షేర్ల అమ్మకం ద్వారా వచ్చిన పైకం దీర్ఘకాలిక రుణాల ద్వారా సమకూరిన పైకం స్థిరాస్తులు పెట్టుబడుల అమ్మకంతో లభించిన పైకం నగదు వల్ల ప్రయోగాలు చూద్దాం ఓకే ఇవన్నీ ఆధారాలు ఓకే వీటి వల్ల ఏంటి ఆస్తుల కొనుగోలు దీర్ఘకాలిక రుణాల ద్వారా తగ్గుతుంది షేర్లు డిబెన్చర్ల రుణ విమోచన కార్యకలాపాల ద్వారా నగదు తగ్గిపోతుంది ఓకే నెక్స్ట్ ఇన్వెంటరీ టర్న్ ఓవర్ నిష్పత్తి అంటే ఇన్ ఇన్వెంటరీ టర్న్ ఓవర్ నిష్పత్తి వార్షిక ఇన్వెంటరీ వ్యయం డివైడెడ్ బై వార్షిక సగటు ఇన్వెంటరీ నిల్వ ప్రయోజనాలు నెమ్మదిగా కదిలే వస్తువులు కదిలే కలిగిన వస్తువులు లుప్తత గల వస్తువులు వేగంగా కదిలే వస్తువులు సో ఇవన్నీ రకాలుగా ఓకేనా ఇన్వెంటరీ ద్వారా కొన్ని ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి నెమ్మది కదిలే వస్తువులు అంటే ఈ వస్తువుల యొక్క టర్న్ ఓవర్ నిష్పత్తి తక్కువ అందుకు వీటిని తక్కువగా నిల్వహించుకో నెమ్మది కదిలే వస్తువులు నిష్పత్తి తక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి వీటిని తక్కువగా నిల్వ ఉంచుకోవాలి కదలి కలిగిన వస్తువులు ఈ వస్తువులు డిమాండ్ ఉండదు వీటిని వదిలించుకొని నష్టాలను తగ్గించుకోవచ్చు కాబట్టి వీటికి కదలి కలిగిన వస్తువులకు డిమాండ్ ఎక్కువగా ఉండదు కాబట్టి వీటిని తొందరగా వదిలించుకుంటే నష్టాలు మనం తగ్గించుకోవచ్చు నెక్స్ట్ లుప్తత గల వస్తువులు ఈ పాత పడిపోయిన వస్తువులు వీటిని వెంటనే తొలగించుకోవాలి వేగంగా కదిలే వస్తువులు ఈ వస్తువులకు మంచి డిమాండ్ ఉంటుంది వీటిని ఎక్కువ మోతాదులు నిల్వ చేసుకోవాలి ఓకేనా సో వీటి ద్వారా మనం ఇంత కొంతవరకు టర్న్ ఓవర్ నిష్పత్తి అనేది పెంచుకోవచ్చు నెక్స్ట్ బ్యాంక్ అనుకూలం చేయి ప్రకటన అంటే ఏంటి ప్రతి వ్యాపార సంస్థ తన ఆదాయాన్ని ఖర్చును బ్యాంక్ అకౌంట్ ద్వారా నిర్వహిస్తూ ఉంటుంది బ్యాంకు లావాదేవీలను నగదు పుస్తకం యొక్క బ్యాంక్ కాలంలో నమోదు చేస్తారు బ్యాంక్ అనుకూలం చేయి ప్రకటన అంటే ఏమిటి ప్రతి వ్యా
నగదు పుస్తక మీద బ్యాంకు యొక్క లావాదేవీలు అకౌంట్ ద్వారా నిర్వహించాలి ఈ బ్యాంకు యొక్క లావాదేవీలను నగదు పుస్తకం యొక్క బ్యాంక్ కాలంలో నమోదు చేస్తారు అదే సమయంలో ఈ లావాదేవీలన్నీ బ్యాంక్ పుస్తకంలో కూడా నమోదై ఉంటాయి బ్యాంకులు ఇచ్చే పాస్ పుస్తకం మన బ్యాంక్ ఖాతాకు ప్రతిరూపం కాబట్టి నగదు పుస్తకంలో విలువ నిల్వ మన పాస్ పుస్తకంలో నిల్వ ఏకకాలంలో సమానంగా ఉంటాయి ఓకేనా మన నగదు మన బుక్కులోని విలువలు పుస్తక పాస్ పుస్తకంలోని విలువలు ప్రతిసారి సమానంగా ఉంటాయి కానీ కింది కారణాల వల్ల తేడాలు రావచ్చు బ్యాంక్ కలెక్షన్ పంపిన చెక్లు కనెక్ట్ కానప్పుడు ఓకేనా బ్యాంక్ కలెక్షన్ పంపిన చెక్లు కరెక్ట్ కానప్పుడు జారీ చేయబడినప్పటికీ బ్యాంకుకు సమర్పించిన చెక్కులు బ్యాంకు వడ్డీ కేవలం పాస్ పుస్తకంలో మాత్రమే నమ్మిదై ఉంటుంది ఖాతాదారుని తరఫున బ్యాంకులు చేసిన కలెక్షన్స్ లోపాలు తప్పులు దోషాలు మొదలగునవి ఈ స్టేట్మెంట్స్ వల్ల బ్యాంక్ పాస్బుక్కు క్యాష్ పుస్తకం వల్ల తేరాలు వీటి కారణాలు కాదని తెలుసుకోవచ్చు ఓకే నెక్స్ట్ లాభ నష్టాల ఖాతా ఏంటిది వ్యాపార సంస్థ లాభాలు సంపాదించిందా నష్టాలు సంపాదించిందా అనే విషయాన్ని తెలుసుకోవడానికి ఈ అకౌంట్ తయారు చేస్తారు దీని డెబిట్లో జీతాలు బాడుగలు ఇన్సూరెన్స్లు స్టేషన్ మున్నగు వరి పరిపాలన ఖర్చులు ప్రకటనలు డిస్కౌంట్ మునగ అమ్మక ఖర్చులు ఉంటాయి అగ్ని ప్రమాదాలు దొంగతనాలు మునగు కష్టాలు దీని క్రెడిట్లో కింది అంశాలు ఉంటాయి నిక్ర లాభం లభించిన పాడుగ లభించిన డిస్కౌంట్ కమిషన్ మునగుల వ్యాపారేతర ఆదాయం మొదలగు డెబిట్ వైపు కంటే క్రెడిట్ వైపు ఎక్కువ లాభం ఉంటే క్రెడిట్ వైపు కంటే డెబిట్ వైపు ఎక్కువ ఉంటే నష్టం వచ్చినట్లుగా పరిగణించాలి ఓకే ధర నిర్ణయాల గురించి రాయండి ఆర్థికపరమైన పదజాలంలో తెలియపడిన ఉత్పత్తి యొక్క విలువైన ధర అంటాము ఓకే రాబోయే యొక్క లక్ష్యాలు గరిష్ట లాభాలు అమ్మకాల పరిమాణం మార్కెట్ వాటాను ధర స్థిరీకరణ పోటీని తట్టుకోవడం ధరల నిర్ణయంలో ప్రభావం కలిగించే కారకాలు అంచనా వేసిన డిమాండ్ పోటీదారుల ప్రతిస్పందన ఉత్పత్తి వ్యయం అమ్మకాల ప్రోత్సాహ విధానం పంపిణీ వ్యయం ధరలు నిర్ణయించే పద్ధతులు వ్యయ ఆధారిత ధర బ్రేక్ ఓవెన్ ఆధారిత ధర మార్కెట్ అనుగుణ్య ధర నిర్వహణ నిర్వచింపు నిర్వహణ కార్యకలాపం వ్యవసీకృత సమూహాలు ఇతరులతో పని చేయించి లక్ష్యం సాధించిన నిర్వహణ అంటారు మానవులను ఇతర వారిని ఉపయోగించే ప్రకృతి లక్ష్యం నిర్మించి నిర్వహించే ఒక ప్రత్యేక పద్ధతిని నిర్వహణ అంటారు అంటే ఇక్కడ నిర్వహణ అనగానే అంటే ఒక అనుకున్న పని మనం ఒక అనుకున్న పని ఇతరులతో పని చేయించి ఇక వ్యవసీకృత సమూహంలో ఒక వ్యవస్థలో చాలామంది ఉంటారు కాబట్టి ఈ చాలామందిలో కొంతమందితో పని చేయించి మనం అనుకున్న లక్ష్యాన్ని సాధించడాన్ని ఏమంటాం నిర్వహణ అంటే గెటింగ్ ద థింగ్స్ డన్ బై అదర్స్ ఒక పని కావాలంటే ఆ సంస్థ చాలామంది ఉండొచ్చు ఆ సంస్థల కొంతమందితో మనం అనుకున్న పని అనుకున్న సమయానికి అనుకున్న విధానంలో అనుకున్న టైంలో అనుకున్న మెథడ్లో ఒక సిస్టమాటిక్ పద్ధతిలో పని చేయి నిర్వహించే విధాన పద్ధతిని ఏమంటారంటే నిర్వహణ అంటారు ఓకేనా ప్రణాళిక ప్లానింగ్ అనేది ఉండాలి ఓకేనా సాధించాల్సిన లక్ష్యాలను పని యొక్క కారణాన్ని నిర్ణయించుట నిర్వహణలో ప్రణాళిక అనేది మొట్టమొదటి కార్యక్రమం ఇది ప్రజ్ఞ సంబంధమైన సమర్థతను ఉపయోగించే ఒక మానసిక క్రమం ఏం చేయాలి ఎప్పుడు చేయాలి ఎక్కడ చేయాలి ఎవరు చేయాలి ప్రతి నెల మూల్యాంకనం ఎవాల్యుయేట్ చేయాలి అన్న విషయాలను ముందుగా చేయించిన ప్రణాళిక కారణం ముందుగా నిర్ణయించుకున్న లక్ష్యాలను కార్యరూపం ఇవ్వడానికి అనుసరించాల్సిన పద్ధతులు నిర్ణయించి శాస్త్రీయమైన ఆలోచనలు ప్రణాళికీకరణ అంటారు ఆర్గనైజేషన్ అంటే వ్యవస్థ యొక్క సభ్యుల మధ్య గల సంబంధాలను నెలకొల్పే క్రమం నిర్వహించాల్సిన పనులను గుర్తించి వాటిని వ్యక్తుల మధ్య విభజించే అధికారం బాధ్యతలు సృష్టించిన ఆర్గనైజేషన్ ఏ పని ఎంతమందికి ఏ టైంలో ఎలా విభజించాలో విభజించి వారికి అన్ని రకాల బాధ్యతలను అప్పగించడం ఓకే సిబ్బంది కానీ స్టాఫింగ్ ఉద్యోగులను ఎంపిక చేసుకుని శిక్షణ ఇచ్చి నియామకాలు జరిపి వాటిని నిర్వహించడం సరైన వ్యక్తిని సరైన స్థానంలో నియమింపబడే విధానమే దీని యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం పోస్ట్ కార్డ్ ప్లానింగ్ ఆర్గనైజేషన్ స్టాఫింగ్ డైరెక్షన్ కోఆర్డినేషన్ రిపోర్టింగ్ అండ్ బడ్జెటింగ్ నెక్స్ట్ డైరెక్షన్స్ నిర్దేశం అనేది సమస్యల యొక్క సభ్యుల క్రియాశీలు ముఖ్యమైన వ్యక్తులుగా చేస్తుంది ఆ సమస్య లక్ష్యాలను సాధించేటట్లుగా చేస్తుంది నిర్దేశం ఉద్యోగులకు సూచనలు ఇచ్చి వారికి ఉత్తర్వులు చట్టాలు నిర్ణయాలు తెలిపి సంస్థ లక్ష్యాలు సాధించడానికి ప్రోత్సహిస్తుంది విలువలు నిర్ణయించి పనితనాన్ని మూల్యాంకనం చేసి దానిని ఇతర ప్రమాణాలతో సరిచూసి మూల్యాంకనం చేసి సర్దుతుపోయే ఒక సాధనం లాంటిది అని అర్థం ఓకేనా పోస్ట్ కార్బన్ గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోతుంది నిర్వహణలోని సూత్రాలు అనగానే నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ నిర్ణయాలు గైకొనే పద్ధతిని వివరింపు నిర్ణయాలు గైకొనే వివిధ రకాల పద్ధతులు నిర్ణయాలు గైకొనే ముందు సమస్యను నిర్వచించగలగాలి సమస్య క్షుణ్ణంగా అర్థం చేసుకోవడానికి నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి ఒక సమస్యను స్పష్టంగా నిర్వహించడానికి ఆ నిర్వాహకులు ఎక్కువ కారణాలకు పరిశీలించాల్సి ఉంటుంది అప్పుడే సరైన సంరక్షణకు సమాధానం దొరుకుతుంది ఓకే నిర్ణయాలు గైకొనే పద్ధతిని గురించి అందులో ఫస్ట్ నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ఏంటిది ఒక సమస్యను విశ్లేషించండి ఫస్ట్ ఇక్కడ ఏంటి సమస్యను నిర్వచించాలి సమస్యను నిర్వచించాలి
సమస్యలుగా విడదాలి ఫస్ట్ ఆ సమస్య ఏది ఉంటుంది దాన్ని చిన్న చిన్న మొక్కలుగా విడదీయాలి ఓకే చిన్న చిన్న మొక్కలుగా విడదీ ప్రతి సమస్యలు కారకాలపై శాస్త్రీయంగా సమగ్రంగా పరిశోధన చేయాలి సరైన నిర్ణయం తీసుకోవడానికి పూర్వం ప్రత్యేక నిర్ణయాలను సమగ్రంగా పరిశీలించి వారి పరిణామాలను అంచనా వేయాలి ప్రమాదాలు వనరుల లభ్యతను పరిగణలోకి తీసుకోవాలి నిర్ణయం తీ గైకొనమైన తర్వాత ప్రతిభావంతమైన ప్రోత్సాహం ఆ నిర్వహణలతోనే నిర్ణయాన్ని అమలుపరిచారు ఓకే అదేవిధంగా నిర్ణయ సంబంధించిన సమాచారాన్ని రాబట్టి దాన్ని ప్రభావం మూల్యాంకనం చేసి నిర్ణయాన్ని సమీక్షించాలి మనం గైకొన్న నిర్ణయం సరైనది అయితే మనం దాన్ని కొనసాగించాలనేది నెగిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ మనం గైకొన్న నిర్ణయం సరైనది కాకపోతే దాన్ని మార్చాలనేది పాజిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ ఓకే ఈ విధంగా నాయకత్వపు వివిధ రకాలు చర్చించండి నాయకత్వం అనే ప్రక్రియ ద్వారా నాయకుడు ప్రత్యక్షంగా పరోక్షంగా తన అనుచల ప్రవర్తనను ప్రభావితం చేస్తూ ఉంటాడు ఓకేనా నాయకత్వ ధోరణి అంటే అధికారాన్ని చెలాయించినప్పుడు నాయకుని ప్రవర్తన అని అంటారు ఓకే అధికారాన్ని చెలాయించినప్పుడు చెలాయించి నిజాయితీగా నిర్భరంగా సూటిగా నిజాయితీగా చేసేవాడే నాయకుడు అంటాం ఓకేనా వ్యాపారంలో నాయకుని ధోరణులు మూడో తరగతులు విభజించవచ్చు ఓకే నియంత్రిత ధోరణి స్వేచ్ఛాయుత ధోరణి పాల్గొనే ధోరణి ఓకే కాబట్టి ఇక ఆటోక్రెటిక్ పార్టిసిపేటివ్ పార్టిసిపేటివ్ స్టైల్ ఓకే చూద్దాం ఫస్ట్ ఏంటి నియంత్రిత అంటే నిర్ణయాలు గైకొని అధికారం పూర్తిగా నాయకత్వంపై ఆధారపడి ఉంటుంది అతడు తన కింద అధికార ఆలోచనలు కార్యరూపం దాల్చే అవకాశం ఇవ్వడు వారి భావాలు తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నించడు వారి వ్యక్తిత్వాన్ని గౌరవించడు జరిగిన తప్పులకు వారిని బాధ్యుల్ని చేశారు అటొకటి అంటే ఒకటే రూట్లో ఉంటుంది ఒక నాయకుడు తన రూట్లో మాత్రం ఆలోచిస్తాడు ఓకే అధికార ధోరణి పూర్తిగా నాయకత్వంపై ఆధారపడి ఉంటుంది ఓకేనా అతనే ఆలోచనలు ఆలోచించడానికి కూడా అవకాశం ఇవ్వడు ప్రయత్నించడు వ్యక్తిత్వాన్ని గౌరవించడు జరిగిన తప్పులకి మాత్రం వారినే బాధ్యులను చేశారు అంటే ఒకటే ధోరణిలో ఉంటుందని అర్థం నెక్స్ట్ స్వేచ్ఛాయుత ధోరణి ఇందులో ఏంటంటే నాయకులు నిర్ణయాలు గైకున్న పూర్తి అధికారం తన అనుచరులకు ఇస్తాడు ఇందు నాయకుని జోక్యం అతి తక్కువగా ఉంటుంది అట్టి నాయకుని ఆధ్వర్యంలో జట్టు స్వేచ్ఛగా పనిచేయాలి కాబట్టి ఇక్కడ నాయకుడి కంటే ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ నాయకులకు అంటే అందులో ఉన్న అధిక నాయకుడు తన అనుచరులకు మాత్రమే ఇక్కడ అధికారం అనేది ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది నెక్స్ట్ పాల్గొనే ధోరణి ఈ తరగతిలో అంటే ఈ విధానంలో నాయకుని ప్రజాస్వామ్య నాయకుడు అని అంటారు ఎందుకంటే నాయకుడు తన అనుచరులను కూడా నిర్ణయాలు గైకున్న ప్రక్రియలో పాల్గొన్నట్టు చేస్తారు వారు మాటకు భావాలకు విలువనిస్తారు ఓకే నెక్స్ట్ వివిధ రకాల నాయకత్వ లక్షణాలు తెలపండి నిరంతర సమస్య ప్రగతి గురించి ఆలోచిస్తూ తన ఆలోచన సభ్యుల కర్తం అయ్యేలా చెప్పి వారిని అవి అదే విధంగా ఆలోచించేలా చేసే సమస్యను ప్రగతి పథం వైపు నడిపించడమే నాయకుడు ప్రథమ లక్ష్యం ఓకేనా అర్థమవుతుందా నిరంతరం సమస్త అనేది ప్రగతి గురించి అంటే ఎదుగుదల గురించి ఆలోచిస్తూ తన ఆలోచనలను సభ్యులకు అర్థమయ్యేలా చెప్పి తను నేను ఏం ఆలోచిస్తున్నా దేనికోసం ఆలోచిస్తున్నాను ఓకే అని అర్థమయ్యేలా చెప్పి వారిని అదే విధంగా ఆలోచింపజేసే సమస్థను ప్రగతి వైపు నడిపే నడిపించడమే నాయకుడి ప్రథమ లక్ష్యం విజయం ఒకరి వల్ల సాధ్యం కాదు సమస్య కృషి వల్ల అది సాధ్యమవుతుంది నాయకత్వపు స్థాయిలో ఉన్న వారు ఈ విషయాన్ని గ్రహించాలి ఓకే కాబట్టి నాయకత్వం అనేది ఒక్కరి వల్ల కాదు అది అందరు కలిసి ఉండే నాయ మనము సాధించగలుగుతామని మన అందరం గ్రహించాలి అని తెలుసుకోవాలి సభ్యులతో కలుపుకోలుగా స్నేహపూర్వకంగా వ్యవహరించగలిగాలి క్రమశిక్షణ సమయపాలన నిబద్ధత కలిగి ప్రేరణ కలిగించే వాడై ఉండాలి సహాయానుకూల దృక్పథాన్ని పరుచుకోవాలి నాయకుడు గొప్ప వ్యూహకర్తగా ఉండాలి దురదృష్టి ఉండాలి వస్తువుల సమస్యలు గుర్తించడంతో పాటు వాటిని పరిష్కరించే సమయంలో వ్యూహాలను పక్కగా అమలు చేయాలి అదే సమయంలో టీం సభ్యుల సహచరుల వ్యూహాలను కూడా పరిగణలోకి తీసుకోవాలి అవసరమైతే స్వీకరించాలి పూర్తి అస ఆత్మవిశ్వాసంతో పనిచేయాలి ఇతరులపై అధికారం చేసేవాడు నాయకుడు కాదు నాయకునికి కట్టుబడి ఉండడమే నాయకత్వం యొక్క లక్షణం ఇన్వెంట జాబితా నియంత్రణ విధానం యొక్క ముఖ్య ఆశయాలు ఓకే ఈ విధాన పాశాలు ఇన్వెంటే నియంత్రణ ఆర్థిక పెట్టుబడి తగ్గిస్తుంది వస్తువుల వినియోగంలో పొదుపు పాటింపడట్లు చేస్తుంది ఇన్వెంటికి సంబంధించిన అధికారులను ఎప్పటికప్పుడు నిర్వహిస్తూ స్టాక్ స్థాయిలో సమాచారాన్ని ప్రమాకరిస్తుంది పొదుపు చాలా చర్యగా స్టాక్లను అవసరమైన స్థాయికి నిర్వహిస్తుంది స్వల్పకాల దీర్ఘకాల ప్రణాళికలు శాస్త్రీయ అధికారం వినిపిస్తుంది ముడి సరుకుల విస్పన్ అవి అందిన కాలంలో మార్పులు జరగకుండా రక్షణ కల్పిస్తుంది డిమాండ్లో వచ్చే మార్పులను ఎదుర్కొని ఉత్పత్తి షెడ్యూల్లో మృదుత్వం ఉండేటట్లు చేస్తుంది ఓకే అదేవిధంగా బడ్జెట్ అంటే ఏమిటి వివిధ రకాల బడ్జెట్లను వివరింపమని ఇచ్చారు ఓకే నిర్ణత కాలంలో అమలు చేయడానికి తయారు చేయబడిన ఆదాయ వ్యవ పట్టిక 
ఒక నిర్ణీత కాలంలో అమలు చేయడానికి తయారు చేయబడిన ఆదాయ వ్యయ పట్టిక బడ్జెట్ ముందుగా నిర్మింపబడిన లక్ష్యాల సాధనకు ఇది తయారు చేయబడి ఉంటాయి ప్రతి నిర్వహణకు వ్యవస్థకు బడ్జెట్ అనేది అవసరము బడ్జెట్ పెక్కు రకాల అమ్మకాల బడ్జెట్ మెటీరియల్ బడ్జెట్ శ్రామికుల పరోక్ష మూలధన నగదు మాస్టర్ ఆ కాలంలో జరగాల్సిన మొత్తం అమ్మకాలకు సంబంధించింది ఉత్పత్తికి అవసరమైన ముడి సరుకులు శ్రామికుల బడ్జెట్ ఉన్నత కాలంలో అవసరమైన ప్రత్యక్ష పరోక్ష శ్రామికులకు సంబంధించే పరోక్ష వ్యయాల పరోక్ష వ్యయాల అంచనాలకు సంబంధించింది స్థిరాస్తులకు సంబంధించిన మూల పెట్టుబడులు నగదు బడ్జెట్ నిర్ణీత కాలంలో నగదు జమలు మరి పంపకాలు మాస్టర్ బడ్జెట్ ఇది అన్ని రకాల కార్యాచరణ బడ్జెట్ల సంగ్రహ రూపం కొత్త ఉత్పత్తుల అభివృద్ధి పరచడంలో గల వివిధ దశలు ఏవి వినియోగదారుల అవసరాలను తీర్చడానికి అవసరమే ఉత్పత్తులు నిర్ణయించడంతో మార్కెటింగ్ అనేది ఆరంభమవుతుంది నూతన ఉత్పత్తిని అభివృద్ధి పరిచే కార్యక్రమంలోని దశలు ఆలోచనను సృష్టించడం కొత్త ఆలోచనను విశ్లేషించడం ఇవన్నీ కూడా మనం చూడవచ్చు ఓకేనా ఆలోచన సృష్టించడం కొత్త ఆలోచన విశ్లేషించడం వ్యాపార విశ్లేషణ నమన ఉత్పత్తిని అభివృద్ధి పరచటం మార్కెటింగ్ పరీక్ష పూర్తిస్థాయి వాణిజ్య ఉత్పత్తి సో ఇన్ని రకాల పద్ధతుల ద్వారా మనము చూడవచ్చు నెక్స్ట్ శిక్షణ యొక్క ప్రాధాన్యత ఓకే ఉత్పాదక పెంచుతుంది శిక్షణ పొందిన వస్తువులు పరికరాలను పొద్దుపోవాటలు చేస్తుంది శిక్షణ అనేది దాని పొందిన నై ఉద్యోగ నైతిక స్థాయిని పెంచుతుంది మానవ వనరుల అవసరాలను తీస్తుంది వ్యవసాయ నిలగడం మరి సమానుకూలంగా మారగలిగే స్వభావాన్ని వృద్ధి చేస్తుంది ఉద్యోగం చేసే విధానాన్ని ప్రయాణీకరిస్తుంది బాగా నిర్వహించబడిన శిక్షణ కార్యక్రమాలు అభ్యాసన కాలం తగ్గిస్తాయి ఉద్యోగుల మధ్యకు సంబంధాలు మెరుగుపరుస్తుంది శిక్షణ పొందిన వ్యక్తుల మూలంగా తక్కువ ప్రమాదాలు జరుగుతాయి శిక్షణ పొందిన ఉద్యోగులు మంచి నిర్వాహక శక్తిని కలిగి ఉంటారు నెక్స్ట్ వివిధ శిక్షణ పద్ధతులు చర్చించండి చర్చించండి కాబట్టి ఇక్కడ పెద్ద శిక్షణ పద్ధతులు ఉన్నాయి వాటిలో శిక్షణ వ్యయం శిక్షణ పొందిన వారి సంఖ్య శిక్షణ లక్ష్యం ఉన్న అంశాల ఆధారంగా ఇది ఒక పద్ధతిని అనుకోవాలి ఉద్యోగం చేస్తూ శిక్షణ పొందుట ఉద్యోగం చేస్తూ శిక్షణ పొందుట దీన్ని ఆన్ జాబ్ ట్రైనింగ్ అంటారు ఓకే అంటే చదువుతూ శిక్షణ పొందుట ఉద్యోగం చేస్తూ శిక్షణ పొందుట ట్రైనింగ్ బై సూపర్వైజర్స్ పోతున లేదా ప్రదర్శన ద్వారా ట్రైనింగ్ అండర్ స్టడీ సిస్టమ్ ఒక సీనియర్ తన జూనియర్తో పని చేయించ వెస్టిబుల్ ట్రైనింగ్ మోడల్స్ వారి తరగతి గదిలో శిక్షణ ఇచ్చుట క్లాస్ రూమ్ మెథడ్ భవనాలు వైఖరి సిద్ధాంతాలు సమస్య పరిష్కార సామర్థ్యాలతో ఈ పద్ధతి ద్వారా వృద్ధిపరచవచ్చు నియత సభలు కేస్ స్టడీ పాత్ర పోషణ ద్వారా శిక్షణ పొందడం ద్వారా ఓకే అప్రెంట్షిప్ ట్రైనింగ్ ఇది ఆన్ జాబ్ ట్రైనింగ్ ప్లస్ క్లాస్ రూమ్ ఇంట్రాక్షన్ సంయుక్త రూపం ఈ విధానంలో శిక్షణ పూర్తి అయిన తర్వాత శిక్షణ కాలంలో యజమాని స్థాయి ఫండ్ ఇస్తారు నెక్స్ట్ సామర్థ్యాల మూలాంకనం అంటే ఏమిటి ఒక పనులు ఒక ఉద్యోగ యొక్క సామర్థ్యం మరియు అభివృద్ధులను అంచనా వే క్రమంనే సామర్థ్యాల మూల్యాంకనం అంటారు లక్ష్యములు ఉద్యోగులు తమ సామర్థ్యం తెలుసుకుని వాటిని ఎలా అభివృద్ధిపరచుకోవాలో ఆలోచించడాన్ని అవసరమైన ప్రోత్సాహాన్ని ఇస్తుంది శక్తి సామర్థ్యాలు బలహీనతలు పరిస్థితి వద్ద తగిన శిక్షణ అవసరమైన విషయం తెలుస్తుంది కింద ఉద్యోగులకు శిక్షణ సలహా ప్రేరణ ఇస్తుంది ఉద్యోగులు యజమానికి మధ్య సానుకూల సంబంధం నిలకొప్పి వారి మధ్యలో విభజన తగ్గిస్తుంది ఉద్యోగ ఎంపిక నియామక మరి నిర్వాహణ పద్ధతుల ప్రభావాన్ని పరీక్షిస్తుంది సామర్థ్యాల మూల్యాంకన పద్ధతులు మెథడ్స్ ఆఫ్ పర్ఫార్మెన్స్ అప్రైజల్ ఉద్యోగుల సామర్థ్యాలను మూల్యాంకనం చేయడానికి కింది పద్ధతులను ఉపయోగించుతారు ఓకే ట్రెడిషనల్ సాంప్రదాయ పద్ధతి రహస్య నివేదికలు ఈ హోదాలు పర్యటన సమీక్షలు మూల్యాంకనాన్ని ఆధునిక పద్ధతులు మానవ వనరు లెక్కి ప్రవర్తన ఆధారిత నిర్ధారణ ఫలితాలు మొదలైన నెక్స్ట్ ఇప్పటి వరకు మనం సిక్స్ మంత్స్ క్వశ్చన్స్ చూసాం ఇప్పుడు టూ మంత్స్ క్వశ్చన్స్ చూద్దాం నియత అనియత వ్యవస్థలు అంటే ఏమిటి సరైన ప్రణాళికల ద్వారా ఈ వ్యవస్థ ఏర్పడుతుంది ఇది కొన్ని లక్షలు సాధించడానికి ముందుగా నేర్పడిన నిర్మాణ క్రమం ఈ వ్యవస్థలో నిర్మాణ క్రమం వీధి విధానాల బట్టి పని విధానం ఉన్న విషయాలు స్పష్టంగా వివరించబడి ఉంటాయి ఇన్ఫార్మల్ మనుషులందరూ కలిసి ఉమ్మడి లక్ష్య సాధనకు కృషి చేసి ఏర్పడే వ్యవస్థని అనేక వ్యవస్థ అంటారు ఇందులో వ్యక్తుల మధ్య సంస్థల మధ్య బృందాల మధ్య సంబంధాలు ఏ విధమైన విధానాలు అధికారులు లేఖను అభివృద్ధి చెందుతాయి ఈ అనేక వ్యవస్థల నాయకుడిని తానే అభివృద్ధి చేసుకోగలుగుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ బుక్ కీపింగ్ అంటే బుక్ కీపింగ్లో జంట పద్దు విధానం గురించి వివరించండి ఈ విధానంలో వ్యాపార లావాదేవీలు కనీసం రెండు ఖాతాలే చేర్చబడి ఉంటాయి ప్రతి లావాదేవీ రెండు సార్లు నమ్ము చేయబడుతుంది ఒకసారి ఖాతాకు డెబిట్గా మరొకసారి ఖాతాకు 
క్రెడిట్గా వ్రాయబడుతుంది ఎందువల్ల మొత్తం డెబిట్కి మొత్తం క్రెడిట్ సమానం అవుతుంది ప్రయోజనం పొందే ఖాతాను డెబిట్ అని ప్రయోజనం ఇచ్చే ఖాతాను క్రెడిట్ అంటారు ప్రతి రాబడికి ఖర్చు ఉంటుందనేది ఈ రకపు విధానానికి కారణం ఎకనామిక్ ఆర్డర్స్ పరిణామం అంట పరిణామం అంటే ఏమిటి ఒక ఎకనామిక్ ఆర్డర్ పరిమాణం అంటే జాబితాను అదుపు చేసే టెక్నిక్లో ఈ ఎకనామిక్ ఆర్డర్ క్వాంటిటీ అతి ముఖ్యంగా మరి సాధారణంగా ఉపయోగిస్తారు ప్రతి సహాయంతో ఎంత పరిమాణ ఆర్డర్ ఇవ్వాలి సమస్యంలో ఆర్డర్లు ఎన్ని అడగాలి విషయం తెలుస్తుంది ఈ కింది సూత్రం ద్వారా ఎకనామిక్ ఆర్డర్ పరిమాణం తెలుస్తుంది పీ ఈక్వల్ టు టూ టూ ఏఓ డివైడెడ్ బై ఏ టూ ఇంటు వార్షిక ఇన్వెంటరీ వినియోగం ప్రతి ఆర్డర్ పై వ్యయం డివైడెడ్ బై ప్రతి యూనిట్ పై వ్యయం పన్ను ప్రణాళిక అంటాయి మీరు సాధారణంగా పన్ను చెల్లింపు దారుడు పన్ను తగ్గించుకోవడానికి లేదా పన్ను చెల్లింపు పడి పూర్తి తెప్పించుకోవడం ప్రయత్నిస్తారు ఇన్సెంటివ్స్ ఎగ్జమ్షన్స్ డెబిట్స్ డిడక్షన్ సర్వీసెస్ పొంది తన్ను తగ్గించుకుంటారు ఈ క్రింది పద్ధతుల ద్వారా పన్ను ప్రణాళిక రూపొందించవచ్చు పన్ను చెల్లింపుల ద్వారా అనుకూలంగా ఉన్న పట్టు చెల్లకు వివరణ ఇవ్వడం ద్వారా పన్ను చెట్లను రసుకులను తమ ప్రయోజనం ఉపయోగించడం ద్వారా పన్ను చెట్ల ప్రకారం ఇవ్వబడిన రాయితులను తగ్గింపులను పొందినట్లుగా పన్ను ప్రణాళిక రూపొందించడం ద్వారా పన్ను ప్రణాళిక రూపొందించవచ్చు అంకణ అంటే ఏమిటి ఆవర్చలైన అన్ని పద్ధతుల విలువను చెప్పే ప్రకారం అకౌంటింగ్ సంస్థ చివరి డెబిట్ క్రెడిట్ యొక్క సమానతను సరిడు చూడడానికి ఉపయోగపడుతుంది డెబిట్ బ్యాలెన్స్ క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్లకు అవసరమైతే లావాదేవీలను సక్రమంగా ఆవర్జాలు నమోదు చేసినట్లు ప్రయత్నించాలి గుణనియంత్రణ అంటే ఏమిటి ఉద్యమ తర్వాత మీ వద్దనకి ఇచ్చిన వాగ్దానం మేరకు ఉన్నతన వస్తువు యొక్క పనితనం నియంత్రించడం గుణ నియంత్రణ అంటారు ఓకే ఇది కార్యనిర్వాహక మేనేజర్ల బాధ్యత వస్తువు యొక్క గుణం నిర్ధారించాలని చిన్న రాష్ట్రాలకు శాస్త్ర నియంత్రణ గుణ నియంత్రణ అంటారు శ్రామికుల ద్వారా ఉత్పత్తులు జరిగే చిన్న తరహా పరిశ్రమలకు అవసరం గుణ నియంత్రణ అనేది సాంకేతిక ఆర్థిక నిర్వాహ సంధ నిర్బంధాల మూలంగా చాలా స్పష్టమైన విషయం కానీ చిన్న తరహా ఉద్యమదారులు ప్రభుత్వం మరియు వ్యాపార సంఘాల సహాయంతో గుణ నియంత్రణ పాటించవచ్చు నెక్స్ట్ నగదు పుస్తకం అంటే ఏమిటి నగదు వ్యవహారాలను నమోదు చేసే పుస్తకాన్ని నగదు పుస్తకం అంటే నగదు పుస్తకం ఉన్న పద్ధతులను ఆవర్జాలు నమోదు చేయాల్సి ఉంటుంది నగదు పుస్తకంలో అకౌంట్ రూపంలో నమోదు చేసి ఉంటారు నగదు పుస్తకం జర్నల్ కానీ ఆవర్జాగా ఉపకరిస్తుంది నగదు పుస్తకాలు స్వీకృతులన్నీ ఖర్చు వైపు తగ్గ నగదు నగదు చెల్లింపులని తమ జమ లేక అప్పు వైపు నమోదు చేయాలి బ్యాంకులని నగదును చేతిలో నగదును తెలుసుకోవడానికి నిర్ణీత వ్యవధిలో ఈ పుస్తకంను సరి చేస్తూ ఉంటారు నగదు పుస్తకం నిర్వహణ ప్రాధాన్యత ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ ఉపయోగకరమైన వస్తువులు సేవలుగా మార్చడం నిర్వహణ యొక్క ప్రధాన లక్ష్యం నిర్వహణ సమాజంలో గమనిస్తున్న సమాజపు మార్తను సంక్లిష్ట అవసరం తీరుస్తుంది మత సంబంధాలు నెలకొట్టడం చేస్తుంది మానవులను మంచి పౌరులుగా మంచి నిర్వాహకులుగా తీర్చిదిద్దుతుంది చిట్ట అనగానే వ్యాపార వ్యవహారంలో వచ్చే అంశాన్ని పోయే అంశాన్ని డెబిట్ క్రెడిట్లో విభజించి తేదీ వారిగా తమ వృద్ధులు రాయటకు ఏర్పాటు చేసిన పుస్తకాన్ని చిట్ట అంటారు ఈ వ్యవహారం జరిగిన వెంటనే దాని డెబిట్ క్రెడిట్ అంశాలు చిట్టాలు పద్దు రూపాయలు రాస్తాయి చిట్టం రోజు వారి పుస్తకాన్ని కూడా అంటారు ఏ వ్యవహారం ముందు చిట్ట రాస్తుంది ఎన్నో తొలి పద్ధత పుస్తకం అంటారు నెక్స్ట్ ఆస్తి అప్పుల పట్టుకను వివరించండి ఒక నిర్ణితమైన తేదీ నాటికి ఆస్తులు అప్పుల విలువలో తన ఆర్థిక స్థితిని ప్రతిపడానికి అవసరం అయ్యే వ్యాపార సంస్థ తయారు చేసే పట్టుకని ఆస్తి అప్పుల పెట్టిగా అంటారు వినియోగదాన్ని సేవ అంటే ఉండే వినియోగదాల హక్కుల పరిష్కరణ చట్టం ప్రకారం పంతొమ్మిది ఎనభై ఆరులో తమ అవసరార్థం వస్తువులు లేదా సేవలు కొనుగోలు చేసిన వారు వినియోగదారులు అలాగే కొనుగోలుదారులు వచ్చి అనుమతి ఆ వస్తువు లేదా సేవలను వినియోగించుకున్న వారు సైతం వినియోగదారులే వినియోగదారు పూర్తి డబ్బు చెల్లించి వస్తు సేవలను కొనుగోలు చేసే వ్యక్తులను వస్తు సేవల నెలలో మొత్తం కొంత మొత్తాన్ని చెల్లించి మిగిలిన తర్వాత చెల్లించి వాగ్దానం చేసే వ్యక్తులను వినియోగదారులు అంటారు ఒక సంస్థ అతని ఉత్పత్తులు లేదా సేవలను కొనుగోలు చేసి లేదా ఉపయోగించే నిగదైన హక్కులను సంక్షిప్త సమాచారాన్ని ఇస్తూ ఉంటారు భద్రత హక్కు సమాచారం పొందే హక్కు వస్తువుల ఎంపిక హక్కు అభిప్రాయం నిర్మించే హక్కు న్యాయపూర్వక హక్కు సో ఇప్పటి వరకు థర్డ్ యూనిట్లోని థర్డ్ టాపిక్ మీద డిస్కస్ చేసుకున్నాం కానీ తర్వాత మళ్ళీ ఫోర్త్ టాపిక్లో మళ్ళీ కలుద్దాం అంటే దాని టేక్ కేర్ బై హ్యాపీ